എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നെറ്റ് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രത്യേക നാടൻ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒന്നും നെറ്റിൽ കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്നും നെറ്റിൽ കിട്ടാനില്ല നാളെ നമ്മുടെ ആറ്റിലും പുഴയിലും ഒന്നും ഇതിനെ കാണാനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പം വംശനാശമാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവയ്ക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തടയാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിലെ കരയിലും കടലിലുമുള്ള ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തോളം മത്സ്യങ്ങൾ ലോകത്തിലെ മത്സ്യ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് ശതമാനത്തോളം വരും ഇതിൽ ഏഴ് ശതമാനത്തോളം കടൽ മത്സ്യങ്ങളാണ് ആകെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മത്സ്യ ഇനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനങ്ങളും കടൽ മത്സ്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആയിരത്തോളം തരത്തിലുള്ള ഇനങ്ങളിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ നദികളിലും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തോളം ഇനങ്ങളിൽ വരുന്ന ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പഠനം ഇവയിൽ പല മത്സ്യങ്ങളും ഇന്ന് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ അമ്പതിലധികം ഇനങ്ങളിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെയാണ് ഊത്തപിടുത്തം ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ വക്കിലെത്തിച്ചത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത മത്സ്യങ്ങളും ഈ സ്ഥിതിയിലാണ് പ്രചരണകാലത്തെ ഊത്തപിടുത്തത്തിനിടെ തവള പാമ്പ് കുക്ക് ആമ എന്നീ ജീവികളും കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും പ്രചരണത്തിനായി നെൽപ്പാടങ്ങളോ നദിയോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് ഇങ്ങനെ വംശം നിലനിർത്താനുള്ള സുരക്ഷിതമായ ഇടം തേടിയുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവയെ പിടികൂടുന്നത് കേരളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രചരണ ദേശാന്തര ഗമനത്തെ ഊത്ത ഊത്തയിളക്കം ഊത്ത കയറ്റം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇടവപ്പാതിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നിറയെ അണ്ടവുമായി ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തിയാണ് മത്സ്യങ്ങൾ അവയുടെ പ്രചരണ കേന്ദ്രങ്ങളായ നെൽപ്പാടങ്ങളിലേക്കോ നദിയോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ കടന്നു വരുന്നത് ഈ സമയത്ത് വിവിധ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന മത്സ്യബന്ധനത്തെയാണ് ഊത്തപിടുത്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഊത്തപിടുത്തം പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്തു വരുന്ന മത്സ്യബന്ധന രീതിയാണെങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ തോത് വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നു നിലവിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വലകളും ഉപകരണങ്ങളും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം വയലുകൾ കൂടുതലായും നികത്തപ്പെട്ടതോടെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് മുട്ടയിടുന്നതിനുള്ള ഇടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു കൂടാതെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ശോഷണവും മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ ഇടിവിന് ആക്കം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു വിനാശകരമായ മത്സ്യബന്ധന രീതി ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ശോഷണം ജലമലിനീകരണം മണൽ വാരൽ ചെക്ക് ഡാമുകൾ അണക്കെട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രചരണ കാലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മത്സ്യങ്ങൾ എത്തുന്നു അതായത് ഒരാവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ദേശാന്തര ഗമനം ചെയ്യുന്നവയാണ് മത്സ്യങ്ങൾ അതായത് കടന്നു കയറുന്നവയാണ് മത്സ്യങ്ങൾ മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്രചരണ കാലത്തെ ഈ ദേശാന്തര ഗമനം കാലവർഷം എത്തുന്ന ജൂണിലാണ് നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക മത്സ്യങ്ങളുടെയും പ്രചരണ കാലം ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തെ കുറിച്ച് കടലിൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനാൽ മത്സ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ പിടിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ പുഴകളിലും ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളിലുമുള്ള ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളെ പ്രചരണ കാലത്ത് പിടിക്കുന്നത് തടയാൻ ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കേരള ഇൻലാൻഡ് ഫിഷറീസ് അക്വാകൾച്ചർ ആക്ട് പ്രകാരം നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിരോധനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണ് നിരോധനം ലംഘിച്ചാൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ പിഴയും ആവർത്തിച്ചാൽ ആറ് മാസം വരെ തടവും വിധിക്കാമെന്നാണ് നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പലതരത്തിലാണ് ഊത്തുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഊത്തപിടുത്തത്തിൻ്റെ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മുളയോ ഈറ്റയോ കൊണ്ട് ഒറ്റാൽ നിർമ്മിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നതാണ് ഒരു രീതി കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണമാണ് അടിച്ചിൽ അടിച്ചിൽ
എല്ലാ ജലജീവികളെയും ബാധിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം കൂടാതെ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചും മീനുകളെ പിടിക്കുന്ന രീതിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വിനോദ പ്രവർത്തികളിൽ ഇരയാകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്സ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഊത്തകാലത്ത് അതായത് പ്രജനനകാലത്തുള്ള ശുദ്ധജല മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിക്കുക മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങളായ നെൽപ്പാടങ്ങളും പുഴകളും പുഴകളോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക വിനാശകരമായ മത്സ്യബന്ധന രീതികൾ ഒഴിവാക്കുക ജലമലിനീകരണം തടയുക ഊത്ത കയറുന്ന സമയത്തുള്ള മീൻപിടുത്തം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മത്സ്യസമ്പത്തിനുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മീൻപിടുത്തം നല്ലൊരു വിനോദം തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷേ ഈ വിനോദം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്സ്യങ്ങളെ വംശനാശത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന രീതിയിലാകരുത് എന്ന് മാത്രം വിനാശകരമായ മത്സ്യബന്ധന രീതികൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം ഇനി മഴക്കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പ്രചരണകാലത്ത് നമ്മുടെ മത്സ്യസമ്പത്തിന് നാശം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന വംശനാശ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ തടയാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക